എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താല് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പൊ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുത്തത് അല്ലെ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടേ ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് രണ്ടേ ഇൻറ്റു വീതി അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം കുട്ടപ്പന്റെ നെൽവയൽ നെൽവയലിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടപ്പന്റെ നെൽവയൽ ചതുരാകൃതിയിലാണ് കുട്ടപ്പന്റെ നെൽവയൽ ചതുരാകൃതിയിലാണ് ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ രണ്ട് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നാല് സൈഡില് രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് ആ ഒരേപോലെ അതായത് എതിർവശമുള്ള രണ്ട് സൈഡുകളും വശങ്ങളും ഒരേ നീളമായിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ എന്നും രാവിലെ വയലിന് ചുറ്റും നടന്ന് കൃഷി നോക്കി കാണാറുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്ന് നടത്തം ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര മീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പൊ കുട്ടപ്പൻ ഇവിടുന്നാണ് നടത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ഇവിടുന്ന് നടന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തി അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ എത്ര മീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു വശത്തിന്റെ എത്രയാണ് അൻപത് ഈ ഒരു വശം എൺപത് അപ്പോ ചുറ്റളവ് കാണാൻ എങ്ങനെയാ അൻപത് പ്ലസ് എൺപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് എൺപത് അതായത് നാല് വശങ്ങളുടെ നീളവും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ അൻപത് പ്ലസ് എൺപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് എൺപത് എത്ര വരിക ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് കുട്ടപ്പൻ നടക്കാറുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുമ്പോ ഇത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തത് കമ്പും ചതുരവും ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ് കെട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിലെ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വേണം നാല് കമ്പുകൾ വേണം അല്ലേ എന്നാ ചതുരത്തിന് നാല് വശങ്ങളാണുള്ളത് ഇപ്പോ നാല് കമ്പുകൾ വേണം പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒരേ അളവുകൾ ആകണം അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒരേ അളവുകൾ ആവണം അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഷീർ നിർമ്മിച്ച ചതുരം നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ആറ് സെന്റിമീറ്ററും പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും വീതമുള്ള ചതുരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ബഷീർ ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരത്തിലെ നാല് കമ്പിന്റെയും ആകെ നീളം നാല് കമ്പിന്റെയും ആകെ നീളം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് അല്ലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ആറ് സെന്റിമീറ്ററും പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ നാല് കമ്പിള് കമ്പുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചതുരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് ഇവിടെയും പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് പതിനാറും പതിനാറും എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വിലങ്ങനെയും കുത്തനെയും ഉള്ള വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പത്ത് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് പതിനാറ് അല്ലെ പതിനാറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എത്ര വരിക ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിന്റെ ഒരു രണ്ട് കമ്പുകളുടെ അതായത് പത്തും ആറും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ചുറ്റളവ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് വശവും ഒരേ അളവുകളുള്ള ചതുരമാണ് സമചതുരം ഒരേ ചതുരം
പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സമചദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നാലും ഒരേ നീളമാണ് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു ഒരു വശം അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് അപ്പൊ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു വശം ഒരു വശം ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് അല്ലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്ക പത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത് സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശവും ഒരേ പോലെയുള്ള നീളം ഒരേ നീളമുള്ള വശ ഒരു ചതുരമാണ് സമചതുരം ഒരേ വശങ്ങളുള്ള ഒരേ നീളമുള്ള വശങ്ങളുള്ള ചതുരമാണ് അപ്പൊ അതിനെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഗുണിക്കണം ഒരു വശം എത്രയാണ് നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് സമ നാൽപ്പത് അടുത്ത ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ കൊടുത്ത രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തുക ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നാല് വശവും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നാല് വശം ഇതൊരു സമചതുരമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ ഒരു വശത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്ക അല്ലെ നാല് ഗുണിക്കണം എത്രയാണ് നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അല്ലെ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അടുത്തത് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാ ആ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാ വരിക പതിമൂന്ന് അടുത്തത് ഈ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ഈ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് എട്ട് എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എത്ര വരിക പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി എല്ലാ വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് അപ്പോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു രൂപത്തിന്റെയും ചുറ്റളവ് അതിന്റെ വശങ്ങളുടെയും ആകെ നീളമാണ് വശങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അവിടെ കുറെ രൂപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കുട്ടപ്പൻ ഹാസൻ എ റെക്ടാംഗുലർ പാഡി ഫീൽഡ് കുട്ടപ്പൻ ഒരു പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് റെക്ടാംഗിൾ ആണ് ഈച്ച് ഡേ ഹി വാക്സ് എറൌണ്ട് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് അതായത് ഓരോ ദിവസവും കുട്ടപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫീൽഡിന് ചുറ്റുമൊന്ന് നടക്കും എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ട്രിപ്പ് എറൌണ്ട് അപ്പോ എത്ര മീറ്റർ ഈ ഒരു കുട്ടപ്പൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് മൊത്തം നടക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അതായത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ കുട്ടപ്പൻ ഇവിടുന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ പോയി എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മേലേക്ക് കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും ഇവിടെ
60 centimeter yudu kutapan cover jay in the Okay, apel avarim the sheri anon the chay the knocker at the question sticks and rectangles. Apo vidha korch sticks gala kodh the trend 6 centimeter stick, 5 centimeter sticks, adh bathana 10 centimeter sticks. Look at the bunches of sticks. How do we make rectangles with these? Apo rectangles in dhaka medita etra sticks venam? Yes. We need four sticks. Le, naal sticks venam. Pinnay rectangle le prathe ekde enda na opposite sides equal ana le. But end pair is same length le lagve na. There must be two pairs of same length. End pair po ten centimeter ana ki end ten centimeter venam. End six centimeter venam. Malengi five centimeter ana ki end ten centimeter. End five centimeter venam. Le. Malengi langa na end pair is same length le la sticks venam. See the rectangle Bashir made. Apa Bashir and Daki rectangle in Niana. No kyalo. Six centimeter width, ten centimeter length. Ivida ten centimeter, Ivida six centimeter. Apa Ivida three cum six centimeter in Niam. Ibagato Ibagata ten centimeter. Apa in Niana total length Gana are ten plus six plus ten plus six. Le, sum of the four sides of a rectangle is its perimeter. Apa the lang kodi koti karnya na mukhe nagitum perimeter gitum perimeter na endavar na lenda na a e sideum e sideum e sideum e sideum na a sideum kodi itla koti karnya gitum na to gaya na sum ma na endu perimeter na parai na the. Apa idende total length na gana gandu bikiya sixteen plus sixteen le ten plus six na gane na ten plus six etre ya sixteen na de pal ten plus six sixteen sixteen plus sixteen thirty two okay allegi na mukhe gane na dubidi kiam ah perimeter of the rectangle is twice the sum of one pair ori pair endu varne etre ya na six sum ten num adam lela sum endu varne ala sixteen adin de two times okay into Two and the bravishum into two, two times the sum of one pair or two pair in the sum in the twice and the madang petriana sixteen into two and one thirty two. Okay, about the question perimeter of a square a petrana and the parna perimeter of a rectangle on perimeter of a square or in a hundred square in the protega in the nala side of equal length aanu le equal length aanu appo ivide 10 anengile ivide 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 okke 10 cm aanu square inde okay naal side um ore length ulla oru figure aanu inde square ennu parnal rectangle de prathegada opposite sides equal aayirikkum le opposite sides mathrana rectangle equal ullu pakshe square lo naal side um equal aayirikkum appo adinte perimeter engena kaana Ah, nale into four into or a side up four into ten at Revera four into ten forty. Pubbing and under Parnikanda perimeter of a square is four times the length of one side. Perimeter square and a perimeter in the Parnale Nali Pravisham four times the length of one side or side in the length in the Nali Madangana perimeter. Okay. At the number, perimeter of these figures, perimeter your figures, in the figures over the tender lay up at the deck, perimeter under the beginning. Be the idan dana, the do square on a lake under the nala side and three centimeter on a square and a perimeter on a lake under the beach four into one side, three and a four into one side, four into three nor in a three and a twelve. A lake in the beginning under the beginning, three plus three plus three plus three, three are twelve than a. Okay, then 4 into 3 in the shayam, and then 3 plus 3 plus 3 plus 3. I'm going to do it. Okay, that's the perimeter of this uh, triangle. You know, triangle the perimeter, I'm going to do it. 4 plus 4 plus 5. There are 4 plus 4, 8. 8 plus 5, 13. Okay, that's the rectangle. Then I'm going to do it. 3 plus 8 plus 3 plus 8. 22. Allengilo. 8 plus 3. 3 anna, 11. 11 into 2. Yeah, render I shall number say another. 11 into 2. Other 22. Okay. At the year rectangle in the uh, perimeter in a corner. Ah, 2 plus 6 plus 
2 plus 6. Le? Alinge engine kaana 2 into 2 plus 6. 2 into 2 plus 6 on bab other than 2 plus 6 at 8. 8 into 2 16. Okay. Alinge 6 plus 2 8. 8 plus 6. 8 plus 6 at 14. 14 plus 2 16. Okay, okay. Perimeter of any figure, either figure in the perimeter in the Varnal in the Dinde, Vashangal, the side of the side in the length of the Tamil, Kutial Kitanadana, the Dinde, Uro figure in the perimeter in the Varina. If you take a figure, you go to the Tendele, Chella the R side and Chella the Anj side and Dangane, Uro side in the one figure in the length perimeter in the side in the length of 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 the length the length of 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 the